হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো পাললিক শিলা অর্থাৎ সেডিমেন্টারি রকস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমরা তথ্য আমরা জানব এই ভিডিওতে আমরা আগের ভিডিওতে ইগনিয়াস রক অর্থাৎ আগ্নেয় শিলা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যারা ভিডিওটি দেখনি তারা এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে লিঙ্কটি দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও তাহলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল আমরা এই ভিডিওতে পাললিক শিলার উৎপত্তি এবং এর বিভিন্ন প্রকার ভেদ চিত্র সহ ব্যাখ্যা করব তাহলে আমাদের আজকে আলোচনা শুরু করছি প্রথম প্রশ্ন যেটা রয়েছে যে পাললিক শিলা বা সেডিমেন্টারি রক কথাটি কোথা থেকে এসেছে কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ যার সেডমেন্টাম থেকে এসেছে আর এর অর্থ হলো অধক্ষেপণ অর্থাৎ অধক্ষেপণের মাধ্যমেই পাললিক শিলা সৃষ্টি হয় আমরা তাহলে বুঝে গেলাম যে অধক্ষেপণের মাধ্যমে পাললিক শিলা সৃষ্টি হয়ে থাকে দ্বিতীয় প্রশ্নতে চলে যাচ্ছি যে এবার পাললিক শিলার সংজ্ঞাটা এখানে দেওয়া রয়েছে পাললিক শিলা কাকে বলে পৃথিবী পৃষ্ঠের আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে অতি সূক্ষ্ম শিলাকণায় পরিণত হয় যা পুনরায় সমুদ্রগর্ভ বা বিশাল জলাশয়ে নদী হিমবাহ বা বায়ু দ্বারা বাহিত হয়ে আয়তন ও ভর অনুযায়ী স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে পাললিক শিলার সৃষ্টি হয় তাহলে আমরা যদি একবার চিত্রের মাধ্যমে তা দেখে তাহলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সেডিমেন্টারি রক্সের সৃষ্টি হয়েছে বা পাললিক শিলার সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে আমরা এই চিত্রের মাধ্যমে দেখব তাহলে আমরা সংজ্ঞাটা যে বলছিলাম যে পৃথিবীপৃষ্ঠের আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা বিভিন্ন এটা এখান থেকে যে এখানে আগ্নেয় শিলা এগুলো যে আগ্নেয় শিলা রয়েছে আগ্নেয় শিলা কী হচ্ছে বিভিন্ন শক্তি প্রাকৃতিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে অর্থাৎ এই যে আবহ বিকার এগুলোর দ্বারা কী হচ্ছে ঘাত প্রতিঘাতের সূক্ষ্ম শিলাকণায় পরিণত হচ্ছে যা কি হচ্ছে সমুদ্র গর্ভে এখানে সমুদ্র গর্ভে সঞ্চিত হচ্ছে এই বিশাল জলাশয়ে নদী হিমবাহ বা বায়ু এই দ্বারা বাহিত হয়ে নদী হিমবাহ বায়ু দ্বারা বাহিত হচ্ছে বাহিত হয়ে কি হচ্ছে আয়তন ও ভর অনুযায়ী অর্থাৎ যে যেই শিলার আয়তনটা বেশি বা ভর বেশি সে নিচের স্তরে থাকবে এবং যে হালকা সে উপরের স্তরে থাকবে তাহলে কি হচ্ছে অনুযায়ী স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে সেডিমেন্টারি রক্সের সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে আমরা এই চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টিকে খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারলাম সেডিমেন্টারি রকস এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি যে কি হচ্ছে এখানে সমুদ্রের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে এখানে সঞ্চিত হয়ে ক্রমশ চাপের ফলে কি হচ্ছে একটি এই সেডিমেন্টারি রক্সের উদ্ভব হচ্ছে তাহলে আমরা এর উৎপত্তিটা দেখে নিলাম পরের প্রশ্ন রয়েছে যে শিলার অর্থাৎ যে পাললিক শিলা দুই মিমির বেশি ব্যাসযুক্ত দ্বারা দানা যে আছে গ্রেইন যেটাকে বলা হয়েছে দানা দ্বারা গঠিত তাকে কি বলে এবং উদাহরণ দাও তাকে প্রস্তরময় পাললিক শিলা বলে অর্থাৎ প্রস্তরময় পাললিক শিলা হলো দুই মিমির বেশি ব্যাসযুক্ত দানা দ্বারা গঠিত আর কি কি সেটা হলো কংলোমারেট এবং ব্রেক্সিয়া আমরা যদি দুইটা দুটি চিত্র দেখতে পারি কংলোমারেট এবং ব্রেক্সিয়া যদি চিত্র দেখি তাহলে আরও সুবিধা হবে বুঝতে এখানে দেখা যাচ্ছে কংলোমারের যেখানে বলা যাচ্ছে যে দানাগুলো যে আছে দুই মিমির বেশি ব্যাসযুক্ত এখানে দেখা যাচ্ছে এবং ব্রেক্সিয়া চিত্রটাও দেখতে পাচ্ছি এখানে এক একটা যে সূক্ষ্ম এখানে যে দানাগুলো রয়েছে সেটা কি খুবই বড় বড় দানাযুক্ত সেই জন্য এগুলো কি একটা হলো প্রস্তরময় পাললিক শিলা পরের প্রশ্ন চলে যাচ্ছি যেখানে রয়েছে জিরো পয়েন্ট সিক্স থেকে টু পয়েন্ট জিরো মিমি ব্যাসযুক্ত পাললিক শিলাকে কি বলে এবং উদাহরণ দাও পাললিক শিলাকে বালুকাময় পাললিক শিলা বলে বালুকাময় পাললিক শিলা উদাহরণ কি গ্রেও এক বেলেপাথর কোয়ার্স বেলেপাথর তাহলে জিরো থেকে টু মিমি অর্থাৎ আমরা যদি এখানে কোয়ার্স স্যান্ডস্টোন দেখি তাহলে এই চিত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে জিরো পয়েন্ট সিক্স থেকে টু পয়েন্ট মিমি ব্যাসযুক্ত এটা বোঝা মুশকিল যেখানে জিরো পয়েন্ট 
কিন্তু আমরা শুধুমাত্র কুয়ার স্যান্ডস্টোন এই চিত্রটাকে দেখে আমরা বালুকাময় পাললিক শিলা সম্পর্কে জানতে পারলাম যাতে আমাদের মনে রাখার সুবিধা হয় পরের প্রশ্ন রয়েছে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স মিমি এর কম ব্যাসার্ধযুক্ত অর্থাৎ ব্যাসযুক্ত অর্থাৎ ব্যাসার্ধ নয় ব্যাসযুক্ত দানা দ্বারা গঠিত পাললিক শিলাকে কি বলে কর্দমময় পাললিক শিলা উদাহরণ ও কাদা পাথর শেল অর্থাৎ আমরা চিত্রের মাধ্যমে তা বুঝে নিই বিষয়টিকে যে শেলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে দানাগুলো যে রয়েছে খুবই কম ব্যাসযুক্ত অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স মিমি হলো এর ব্যাস এই জন্য খুবই সূক্ষ্ম দানা রয়েছে এই শেল এবং কাদা পাথর এখানে দুটোই আমরা লক্ষ্য করলাম কাদা পাথর এবং শেল এর পরে রয়েছে চুনা পাথর অঞ্চলে বৃষ্টির জল বাতাসের ওটু ও সিওটুর সঙ্গে মিশে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় অন্যদিকে চুনা পাথর নদীর জল দ্বারা দ্রবীভূত হয়ে কোনো গহরে সঞ্চিত হয়ে কঠিন শিলায় পরিণত হয় তাকে কোন শিলা বলা হয়েছে তাকে বলছে রাসায়নিক উপায়ে সৃষ্ট পাললিক শিলা যেমন ডলোমাইট জিপসাম রয়েছে এবং ক্যালসাইট রয়েছে তাহলে কি বলছে চুনা পাথর অঞ্চলে বৃষ্টির জল বাতাসের ওটু এবং সিওটুর সংস্পর্শে এসে বিক্রিয়া ঘটায় তাহলে ডলোমাইট এবং জিপসাম এগুলোর চিত্র দেখে নিই ডলোমাইটের চিত্র দেখতে পাচ্ছি এখানে এখানে সংজ্ঞাটাই ছিল যে চুনা পাথর যুক্ত অঞ্চলে বৃষ্টির জলের সাথে কি হয় ওটু এবং সিওটু সমস্ত মিশে গিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় এবং চুনা পাথর নদীর জল দ্বারা দ্রবীত হয়ে কোনো গহরে সঞ্চিত হয়ে কঠিন শিলায় পরিণত হয় তখন সেটা ডলোমাইট পরিণত হয় এরপরে রয়েছে জিপসাম এখানে দেখাই যাচ্ছে যে চুন বিশিষ্ট চুনা পাথর যুক্ত অঞ্চল আমরা এই জিপসামের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি চুন বিষয়টি রয়েছে এরপর রয়েছে ক্যালসাইট ক্যালসাইটও একই রকম ব্যাপার এগুলো সব হলো রাসায়নিক উপায় সৃষ্ট পাললিক শিলার উদাহরণ পরের প্রশ্ন হল ভূ আন্দোলনে বা প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে উদ্ভিদ প্রাণীর দেহাবশেষ বা জীবাশ্ম ভূগর্ভে অথবা সমুদ্রের নিচের স্তরে স্তরে জমে কালক্রমে শিলায় পরিণত হয় এই যে এই যে সৃষ্টি হলো তাকে কোন শিলা বলা হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে জৈব পাললিক শিলা কয়লা চুনা পাথর আমরা কয়লা চুনা পাথরের যদি ফর্মেশন বা গঠনটা দেখি তাহলে বুঝতে পারব কি বলতে চেয়েছিল এখানে জৈব পাললিক শিলা ব্যাপারটি এখানে আমরা কয়লা উৎপত্তিটা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিভাবে হয়েছে বলেছে যে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে এখানে যে প্ল্যান্টস বা উদ্ভিদগুলো দেখতে পাচ্ছি সেগুলো কি হচ্ছে দেহাবশে সেগুলো ভূগর্ভে অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ভূগর্ভে জমা হয়েছে জমা হয়ে সমুদ্রের নিচের স্তরে জমে কালক্রমে শিলায় পরিণত হয়েছে অর্থাৎ এখান থেকে এই স্টেজ থেকে আমরা যখন এই স্টেজে যাচ্ছি তখন দেখতে পাচ্ছি যে নিচে কি হয়েছে স্তরে স্তরে জমে শিলায় পরিণত হয়েছে সেটা হলো জৈব পাললি শিলা তার মধ্যে এখান থেকে আমরা কোল পেয়ে থাকি অর্থাৎ কয়লা পেয়ে থাকি তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে একশো থেকে চারশো মিলিয়ন বছর আগেকার এটা তারপরে হলো একশো মিলিয়ন বছর আগে এবং এটা হলো বর্তমান যখন যেখানে আমরা বসবাস করছি এবং ভূ অভ্যন্তর থেকে আমরা কয়লা সংগ্রহ করি এখানে আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দরভাবে আমরা চিত্রে তা প্রদর্শন করতে পাচ্ছি এখানে যেমন রয়েছে এখানে ওপেন লেক রয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে এরপরে কি হলো এখানে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে উদ্ভিদ প্রাণীর দেহাবশেষ ক্রমশ এখানে কি হলো ডিপোজিশন হলো এবার হতে হতে কি হলো এই জায়গাটা পুরো ভরাট হয়ে গেল এবং স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে কয়লা অর্থাৎ জৈব পাললিক শিলা কয়লা রূপ ধারণ করল এখানে আমরা চুনা পাথর ব্যাপারটিও দেখতে পাচ্ছি যে সমুদ্রের এখানে সঞ্চিত হয়ে ক্রমশ কি হচ্ছে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে এখানে চুনা পাথর সৃষ্টি হচ্ছে এর পরে প্রশ্ন হল পললের উৎপত্তি অনুযায়ী পাললিক শিলা শ্রেণীর ভাগ কয় ভাগ ভাগ করা হয়েছে একটা হলো সংঘাত শিলা একটা হলো অসংঘাত যেটাকে ক্লাস্টিক এবং অসংঘাত মর্থাৎ হলো নন ক্লাস্টিক রক অসংঘাত শিলা বলা হয় এবার অসংঘাত এবং সংঘাত দুটি সংজ্ঞা আমরা জেনে নেব সংঘাত শিলা গ্রিক শব্দ ক্লাস্টিক কথার অর্থ হলো ভগ্ন বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে 
আগ্নেয় ও পাললিক শিলা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পলিতে পরিণত হয় এবং সেই পলি সঞ্চিত হয়ে যে পাললিক শিলা সৃষ্টি করে তাকে বলা হয়েছে প্লাস্টিক বা সংঘাত শিলা অর্থাৎ বেলে পাথর এবং কাদা পাথর হলো সংঘাত শিলার উদাহরণ তাহলে আমরা দুটো চিত্র একবার দেখে নেব বেলে পাথর এবং কাদা পাথরে তাহলে বুঝতে পারবো বিষয়টিকে এখানে হলো কাদা পাথর রয়েছে তাহলে আমরা সংজ্ঞাটা কি বলছিলাম সংজ্ঞাটা বলেছিলাম যে এই ক্লাস্টিক অর্থাৎ হলো ভগ্ন বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে কি হচ্ছে আগ্নেয় পাললিক শিলা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পলিতে পরিণত হচ্ছে এবং পলি সঞ্চিত হয়ে এই রূপ ধারণ করছে অর্থাৎ মার্টস্টোনের রূপ ধারণ করছে এছাড়া রয়েছে বা বেলে পাথর বেলে পাথরটা একবার দেখে নিই বেলে পাথরের যে অবস্থান এখানে একটা স্যান্ডস্টোন রয়েছে দেখতে পাচ্ছি আমরা একই রকমভাবে বলেছে যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে আগ্নেয় পাললিক শিলাগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পরিত পরিণত হচ্ছে এবং পলি পরবর্তীকালে সঞ্চিত হতে হতে এই ধরনের পাললিক শিলা অর্থাৎ ক্লাস্টিক বা সংঘাত শিলা যেটা যার মধ্যে উদাহরণ হল স্যান্ডস্টোন এর উৎপত্তি হচ্ছে এর পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছে আমরা যেখানে রয়েছে যে অসংঘাত শিলা কাকে বলে যান্ত্রিক চূর্ণ বিচূর্ণন ব্যতি রেখে অর্থাৎ সংঘাত ভিন্ন অর্থাৎ সংঘাতকে আলাদা করে অন্য কোনো উপায়ে অর্থাৎ রাসায়নিক এবং জৈব যেসব পাললিক শিলা সৃষ্টি হচ্ছে রাসায়নিক এবং জৈব পদ্ধতিতে যেসব পাললিক শিলা সৃষ্টি হচ্ছে তাকে অসংঘাত শিলা বলে সংঘাতে আমরা জেনেছিলাম যান্ত্রিক উপায় কিন্তু অসংঘাতে যেটা নেবো সেটা হলো রাসায়নিক এবং জৈব এই দুটি পদ্ধতিতে যে পাললিক শিলা সৃষ্টি হয় সেটা হলো অসংঘাত শিলা অসংঘাত শিলা উদাহরণ হলো ডলোমাইট জিপসাম আমরা আগে দেখেছি চিত্রগুলো তার আরেকবার দেখে নেব যাতে বুঝতে সুবিধা হয় আমরা কি কি জানছিলাম যেখানে হলো ডলোমাইট যেখানে বলা হয়েছিল যে এটা কি হলো রাসায়নিক এবং জৈব প্রক্রিয়া কি হচ্ছে সঞ্চিত হয়ে এই ধরনের পাললিক শিলা সৃষ্টি হচ্ছে এই জন্য ডলোমাইট এরপরে জিপসাম এগুলো হলো অসংঘাত পাললিক শিলা উদাহরণ এর পরে প্রশ্ন রয়েছে পাললিক শিলার কি প্রকার কীট চাপা পড়ে জীবাশ্ম তৈরি হয় এবং পরবর্তীকালে খনিজ তেল সৃষ্টি হয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন সেটা হলো ফোরা মিনি ফেরা ফোরা মিনি ফেরা হলো এমন এক প্রকার কীট যেটা চাপা পড়ে জীবাশ্ম তৈরি হয় এবং পরবর্তীকালে খনিজ তেল সৃষ্টি হয় পরের প্রশ্ন রয়েছে পাললিক শিলার সৃষ্টি হতে গেলে কোন কোন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় এখানে রয়েছে শিলা ক্ষয় অপসারণ সঞ্চয় সংবদ্ধকরণ আমরা একবার চিত্রের মধ্যে দেখে নিলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে দেখে নিই যে পাললিক শিলা যে সৃষ্টি হয়েছে কি কি উপায় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম কি বলা হয়েছিল যে শিলা ক্ষয় হবে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে শিলা কী হলো ক্রমশ ক্ষয় হচ্ছে পরে হলো অপসারণ বায়ু নদী জল এই সমস্ত দ্বারা কি হচ্ছে অপসারণ হচ্ছে অপসারণ হওয়ার পরে হলো সঞ্চয় হলো এখানে সঞ্চয় হচ্ছে এবং শেষে হলো সংবদ্ধকরণ যখন সংবদ্ধকরণ হবে তখন কি হলো স্তরে স্তরে এগুলো ভাগ হয়ে গেল তাহলে এইভাবেই সৃষ্টি হলো পাললিক শিলা পরের প্রশ্নটা যেটা আমরা আগে বললাম যে স্তরে স্তরে পলি জমে গঠিত হয় বলে পাললিক শিলা অপর নাম কী যেটা আমরা দেখলাম যে স্তরীভূত শিলা স্তরীভূত শিলা পাললিক শিলাকে বলা হয়ে থাকে কোন শিলায় স্তরায়ন্তল দেখা যায় সেটা হলো পাললিক শিলা আমরা একবার দেখে নিই চিত্রতে তাহলে বিষয়টি আরও বুঝতে সুবিধা হবে যে স্তরায়ন যে তল রয়েছে এটা হলো একটা পাললিক শিলা উদাহরণ এবং এখানে আমরা খুব সুন্দরভাবে লক্ষ্য করছি যে এক একটা কি রয়েছে লেয়ার রয়েছে লেয়ার একটা স্তর রয়েছে এখানে অসংখ্য স্তর রয়েছে এই কারণেই পাললিক শিলাকে স্তরায়ন্তল বলা হয়ে থাকে পরের প্রশ্ন হলো কোন শিলায় জীবাশ্ম পরিলক্ষিত হয় পাললিক শিলায় কারণ কারণ হলো নদী সমুদ্র বা হ্রদের তলায় স্তরে স্তরে পলি সঞ্চিত হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ প্রাণী তার মধ্যে চাপা পড়ে যায় এবং 
তাদের দেহ পশ্চিমভূত হয় এবং শিলার ওপর ছাপ পড়ে আমরা যখন কয়লা সৃষ্টি বিষয়টি দেখছিলাম তখন আমরা দেখছিলাম যে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হওয়ার ফলে কী হলো উদ্ভিদ ও প্রাণীর যে মধ্যে যে চাপা চাপা পড়ে গেল এবং তাদের দেহে যে পশ্চিমভূত হয় এবং পরবর্তীকালে তার শিলার মধ্যে ছাপ পড়ে যায় আমরা জীবাশ্ব একটা চিত্র দেখে নিই এখানে দেখতে পাচ্ছি যে জীবাশ্বের অর্থাৎ এখানে আমরা কিছু প্রাণীর এখানে আমরা ছাপ লক্ষ্য করতে পাচ্ছি জীবাশ্বের মধ্যে এই হলো এই কারণেই বলছে জীবাশ্ব অর্থাৎ বাউলি শিলায় যেহেতু স্তরে স্তরে সজ্জিত হয় সেই কারণে কি হলো জীবাশ্ব অর্থাৎ প্রাণী দেহের যে পশ্চিমত অংশ সেটা ছাপ পড়ে গেল শিলার মধ্যে সেই কারণেই পাললি শিলায় জীবাশ্ব লক্ষ্য করা যায় পাললিক শিলাকে প্রবেশ্য শিলা কেন বলা হয় এই শিলা ছিদ্রযুক্ত হওয়ায় জল প্রবেশ করতে অর্থাৎ স্তরে স্তরে যখন সজ্জিত হলো তখন এর মাঝে স্তর এর মাঝে স্তরীভূত বা সচেততার মাত্রা বেড়ে গেল সেই কারণে পাললিক শিলা প্রবেশতা বেশি কোন শিলায় কেলাস দেখা যায় না সেটি হলো পাললিক শিলায় কারণটা আমরা দেখে নিই কেন দেখা যায় না বিভিন্ন খনিজের সাথে জলের অণু দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়ে কেলাস গঠন করে কিন্তু স্তরে স্তরে যখন পলিসঞ্চিত হয় হয়ে পালশিলা গঠনের সময় কণা মধ্যস্থ জল অপসৃত হয়ে যায় এবং খনিজ জলের অণু কেলাস গঠন করে না এই কারণেই পাললিক শিলায় কেলাস গঠন দেখা যায় না পরের প্রশ্ন হলো পাললিক শিলায় কোন কোন খনিজ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় সেটা হলো কয়লা খনিজ তেল প্রাকৃতিক গ্যাস পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি যেখানে বলেছে যে স্থলভাগ ও সমুদ্র গর্ভে পাললিক শিলার চিহ্নের ছাপ কীরূপ স্থলভাগে যে পাললিশিলার জীবাশ্ব যে লক্ষ্য করছিলাম সেখানে বলা হয়েছে যে স্থলভাগে পাললিশিলার চিহ্নের ছাপ হলো চির খাওয়া দাগের মতো এবং জলভাগে ঢেউয়ের দাগ বা রিপল আমরা একবার চিত্র দেখে নিই বিষয়টিকে এখানে দেখা যাচ্ছে যে স্থলভাগে পাললিক শিলার ছাপ রয়েছে অর্থাৎ এখানে হলো চির খাওয়া দাগের মতো রয়েছে আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাললিক শিলা সমুদ্র গর্ভের যে পাললিক শিলার ছাপ সেটা হলো ঢেউয়ের মতো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ঢেউয়ের মতো এটাকে রিপলও বলা হয়ে থাকে কয়লা ও খন কয়লা খনিজ তোল একমাত্র পাললিক শিলা কেন পাওয়া যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো কোশ্চেন আমরা বিষয়টি বুঝে নিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ভূ আলোড়নের ফলে পৃথিবীর উদ্ভিদরাজি ভূগর্ভে চাপ পড়ে চাপা পড়ে যায় এবং চাপ ও তাপে উদ্ভিদের মধ্যেকার কার্বন স্তরীভূত হয়ে কয়লায় পরিণত হয় এছাড়া পাললিক শিলাস্তরে প্রাণীজগৎ চাপা পড়ে ভূগর্ভের চাপ ও তাপে তাদের দেহাবশেষ হাইড্রোজেন ও কার্বনের দ্রবণে পরিণত হয় বলে খনিজ তেলের সৃষ্টি হয় তাহলে আমাদের এরকম প্রশ্ন হতেই পারে যে কেন পাললিক শিলায় কয়লা ও খনিজ তেল পাওয়া যায় কেন অন্য শিলায় পাওয়া যায় না তাহলে আমরা এর উত্তর আমরা পেয়ে গেলাম পরের প্রশ্ন রয়েছে খনিজ তেলের উপরে ফাঁকা স্তরে কি কি উৎপন্ন হয় সে কি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ওটা হলো প্রাকৃতিক গ্যাস আমরা একবার দেখে নিই চিত্রটা এখানে আমরা জীবাশ্বের উৎপত্তিটা আমরা তো দেখে নিলাম আমরা একবার এটা দেখে নিই যে ন্যাচারাল গ্যাসটা যে রয়েছে অর্থাৎ খনিজ তেলের ওপরে এর অবস্থান রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাসের অবস্থান পরের প্রশ্ন চলে যাচ্ছি যেখানে সর্বাধিক ম্যাঙ্গানিজ কোথায় পাওয়া যায় দাক্ষিণাত্য মালভূমিতে পরের প্রশ্ন রয়েছে ছোট নাগপুর মালভূমিকে ভারতের খনিজ ভাণ্ডার কেন বলে ভারতে উত্তোলিত মোট খনিজ সম্পদের প্রায় থার্টি থ্রি পারসেন্ট খনিজ সম্পদ যেমন কয়লা সেভেন্টি পারসেন্ট অভ্র ফিফটি পারসেন্ট এবং তামা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট এখানে পাওয়া যায় এছাড়া বক্সাইট অভ্র ম্যাঙ্গানিজ ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে পাওয়া যায় বলে 
এখানে বৈচিত্র্যপূর্ণ খনি সম্পদ পাওয়া যায় এই কারণে ছোটনাগপুর মালভূমিকে ভারতের খনিজ ভাণ্ডার বলা হয়ে থাকে ভারতে কোথায় জীবাশ্ম পরিলক্ষিত হয় টেথি সাগরের বিশাল পলি সঞ্চিত হবার সময় জীবকুল জীবাশ্মে পরিণত হয় এবং এই কারণেই হিমালয়ে জীবাশ্ম পরিলক্ষিত হয় পরে প্রশ্ন রয়েছে জীবাশ্ম কাকে বলে জীব অর্থাৎ যার জীবন আছে এবং অশ্ব অর্থাৎ শিলা বা প্রস্তর সমুদ্র গর্ভে স্তরে স্তরে পলি সঞ্চিত হবার সময় উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ এই স্তরের মধ্যে চাপা পড়ে এবং পলিস্তর জমাটবদ্ধ হয়ে প্রস্তুরীভূত হয়ে জীবাশ্মে পরিণত হয় তাহলে আমরা একবার চিত্রটা দেখে নিই এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে জীবাশ্মের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণী এখানে ছিল প্রথমত পরে সেগুলো কী হলো চাপা পড়ে গিয়ে এবং কয়েক বছ কয়েক মিলিয়ন বছর পরে সেগুলো ছাপ পড়ে রয়েছে এইভাবেই জীবাশ্মের উৎপত্তি হয়েছে বিজ্ঞানীরা জীবাশ্ম সংক্রান্ত পাঠকে কি বলে পলিঅন্টোলজি যান্ত্রিক উপায়ে সৃষ্ট সংঘাত পাললিক শিলার উদাহরণ দাও বেলে পাথর কাদা পাথর কংগ্লোমারেট এগুলো হলো যান্ত্রিক উপায়ে সৃষ্ট সংঘাত পাললিক শিলার উদাহরণ এবং অর্থাৎ আমরা যে সংঘাত পাললিক শিলা এবং অসংঘাত পাললিক শিলা সম্পর্কে জেনেছিলাম সেগুলোকে ঘুরে ফিরে প্রশ্ন রয়েছে এবং পরে রয়েছে যে জৈবিক বা রাসায়নিক উপায় সৃষ্ট পাললিক শিলা উদাহরণ কি চুনাপাথর ডলোমাইট হেমাটাইট পরে রয়েছে কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত কোন পাললিক শিলা উদাহরণ দাও সংঘাত শিলা শিল্পকার্যের জন্য উপযুক্ত কোন পাললিক শিলা সেটাই হলো অসংঘাত শিলা অর্থাৎ আমরা সংঘাত অসংঘাত শিলা জেনেছি সেটা হলো সংঘাত শিলা অর্থাৎ কৃষিকাজের জন্য যেটা উপযুক্ত সেটা হলো এখানে রয়েছে বেলে পাথর কাদা পাথর এবং শিল্পকাজের জন্য যেটা উপযুক্ত সেটা হলো চুনাপাথর ডলোমাইট এগুলো হলো শিল্পকার্যের জন্য উপযুক্ত শিলার প্রবেশতা কিসের ওপর নির্ভর করে সেটি হলো কাঠিন্যতা ও ঘনত্ব আর শিলার সচেততা নির্ভর করে গ্রথন ও গঠনের ওপর তাহলে আমরা একবার দেখে নিই কি বলতে চেয়েছে যে শিলার সচেততা যদি বলি তাহলে হলো এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু সচেততা রয়েছে এগুলো হলো সচেততা সেটা কি হলো গ্রথন এবং গঠনের ওপর নির্ভর করছে এবং এছাড়া আমরা জানছিলাম যে প্রবেশতা সেখানে দেখতে পাচ্ছি প্রবেশতার মাত্রাটা এখানে এখানে দেখতে পেলাম প্রবেশতা সম্পর্কে একটা প্রবেশ শিলা যেখানে হলো কাঠিন্যতা এবং ঘনতার ওপর নির্ভর করে কোন শিলার প্রবেশতা বেশি এবং কোন শিলার সচেততা বেশি বেলে পাথর এর প্রবেশতা বেশি এবং কোন শিলার সচেততা বেশি সেটা হলো কাদা পাথর এর পরে রয়েছে রেগুলিত রেগুলিত বলতে কি বোঝ আবহবিকারের ফলে মূল শিলার ওপর বিচূর্ণীভূত শিলার যে আস্তরণ সেটি হলো রেগুলিত এবং মৃত্তিকা সৃষ্টির প্রাথমিক পর্ব হলো রেগুলিত তাহলে আমরা একবার রেগুলিতটা দেখে নিই রেগুলিতের এখানে দেখতে পাচ্ছি যে রেগুলিত হলো এই মূল শিলার ওপরে বিচূর্ণভূত হয়ে অবস্থান করে রয়েছে রেগুলিত এখানে আমরা রেগুলিতের অবস্থান তাহলে লক্ষ্য করলাম আর মৃত্তিকা সৃষ্টির প্রধান উপাদান হলো বা প্রথম উপায় হলো সেটা হলো রেগুলিত প্রাথমিক যেটা পর্ব প্রথম যেটা পর্ব সেটাই এবার জীবন্ত জীবাশ্ম কাকে বলে সেটা জেনে নেব অতীতে উৎপত্তি লাভ করলেও পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অভিযোজন অর্থাৎ পরিবর্তন ঘটিয়ে কিছু কিছু জীব আজও পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছে কিন্তু তাদের সমসাময়িক যে জীব রয়েছে তাদের অবলুপ্তি ঘটেছে এই একে বলবো হলো জীবন্ত জীবাশ্ম এরপর রয়েছে জীবন্ত জীবাশ্ম উদাহরণ আমরা উদাহরণটা জেনে যে উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে রাজকাঁকড়া আর নিউজিল্যান্ডের মেরুদণ্ডী প্রাণী তুয়া তারা হলো জীবন্ত জীবাশ্মের উদাহরণ এরপর রয়েছে যে পাললিক শিলায় সৃষ্ট ভূমিরূপের নাম কি সেটা হলো ভঙ্গিল পর্বত এবং কাস্ট ভূমিরূপ আর 
এবার ভঙ্গিল পর্বত এবং কাষ্ঠভূমি রূপ সেটা হলো পাহাড়ি শিলা অর্থাৎ ভঙ্গিল পর্বত হলো স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে একটা উচ্চ আকার ধারণ করে এরপর রয়েছে কাষ্ঠভূমি রূপ জার্মান শব্দ ক্রাস্ট এর অর্থ হলো উন্মুক্ত প্রস্তর ক্ষেত্র চুনাপাথর যুক্ত অঞ্চলে জলের দোবন কার্যের ফলে যে বৈচিত্র্যময় ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় সেটি হলো কাষ্ঠভূমি রূপ তাহলে আমরা একবার কাস্ট ভূমি রূপটি দেখে নিই এখানে আমরা তাহলে কাস্ট ভূমি রূপটা দেখতে পাচ্ছি কাস্ট ভূমি রূপের অবস্থান অর্থাৎ উন্মুক্ত অবস্থা রয়েছে উন্মুক্ত প্রস্তর ক্ষেত্র এখানে বলেছে যে উন্মুক্ত প্রস্তর ক্ষেত্র চুনাপাথর যুক্ত অঞ্চলে জলে দ্রবণ কার্যের ফলে যে বৈচিত্র্যময় ভূমি গঠন গড়ে ওঠা সেটা হলো ক্রাস্ট ভূমি রূপ ভারতে সেটা কুমায়ন হিমালয় লক্ষ্য করা যায় আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আমরা পরবর্তী ভিডিওতে পাললিক শিলা সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য আমরা জানব এবং পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা এস এল এস জিওগ্রাফি যে অন্যান্য ভাগ অন্যান্য যে টপিকগুলো রয়েছে জিওটেকটনিক এবং অন্যান্য যে অসমীয় জিওগ্রাফি আরও যে সমস্ত আলোচনা রয়েছে সেগুলো আমরা পরে ভিডিওতে করব আমরা এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো বন্ধুদের কাছে ধন্যবাদ বন্ধুরা